No, no, yo no, 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 tengo, no tengo bebés. Ah, todavía no tiene. Ah, oh, ok. No, 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 no. Ni quiere. Ni quiero tampoco. Hola, chicos. ¿Me escuchan o no? Yes, teacher. Yes, ok. Yes, teacher. Ok. ¿De qué me estoy perdiendo? Parece estar interesante. Ah, viendo si casamos a, a Brendita. Ah, va. No, teacher. <risa> Mira, pues sí está interesante la, la, la plática. Yo le, yo le puedo dar las, las horas de consejería ya, y así que, pues esa, esa parte ya sería mi, mi aporte. Ah, oh, vaya, vaya, mire. Ah, pues sí. Ah, pues sí, ya, ya, ya la tiene hecha. Pues claro. Y, claro. y en Canadá, teacher, es, también exigen horas. Para... ¿Para casarse? No sé. No sé. La verdad de todo. No tengo idea. Um, es que en Estados Unidos sí, sí exigen horas. Para... Para poderse casar. ¿Horas? Usted, ¿a qué? Hora, hor, horas de consejería. Matrimonial. Oh. Charla matrimonial. Así como para... Um, ¿Cómo se llama? Pero... pero o sea, el Estado lo, lo requiere. Eso tengo enterado. Mm, uh -huh. no sé. Entonces, le exigen ciertas horas para poderse, pues, realizar el matrimonio. Ah, no tengo idea, la verdad de todo. Es buena. Uh -huh. Ajá, voy a, voy a preguntar, <ríe> porque nunca, la verdad de todo, no, nunca había, no sabía que eso, que, que eso uh -huh. era en algunos lugares. Ajá, sí, lo, hasta donde tengo que vivir, sí, sí los exigen. Mm, Acá, no, sí, solo primero, como dicen, nos rejuntamos. Sí, sí no, no, pero, o sea, estamos hablando de, 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 un, de un matrimonio. Sí, sí. Formal, ajá, legal. Uh -huh. Uh -huh. No, no sé, la verdad de todo, no. Nunca me, había, nunca me había percatado de eso, la verdad, todo. ¿A usted no lo... ¿Cómo? ¿A usted no lo tuvo que pasar? Eh, no, es que yo no me casé en Canadá. Ah. No sé, <ríe> no tengo ah, okay. idea. No tengo idea. Sí. Ah, perfecto. Ajá. Pero, pero bueno, ajá, le voy a preguntar a una, una amiga, se está próxima a casarse, así que le voy a preguntar acerca de eso. <ríe> Pero ah, aquí... No. Sí. Ajá. Y usted viaja bastante. No, últimamente, o sea, no, no, realmente no. Antes sí, más o menos viajaba, pero últimamente no. Pero sí, voy a, sí tengo pensado <ríe> un futuro. ¿Por qué perdió el... ¿Cómo? ¿Y por qué ya no viajo? Perdón. Um, creo que cuando, yo creo que cuando me casé y, tu, y, y tuve mm. mi hijo, como que ya las cosas como que fueron otras prioridades quizás, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Entonces, es, eh, pero, ajá, entonces ya como que ya no había tanto tiempo ni, ni tanto recurso. Uh -huh. Ajá, entonces como que ya ya no tanto pero sí pero ahora ya ya eh, hay, hay que hay que volver a empezar bueno uh -huh, cabal cabal ay. yo por eso no me caso ah vaya uh -huh. está bien está bien <risa> ah pues no no, no le no le va a servir mucho entonces Jorge sí así <risa> Tengo que buscar el alternativo. No, ya veo que no. Claro. Tenemos que buscar otras, otra alternativa. Uh -huh. Cabal. Ajá. Bueno.
bueno, después de esa charla de, 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 de matrimonio, <risa> uh, ya, uh, ya la dejo pensativa. <risa> sí. Yo no. creo que es pensativa. Sí, cabal. No, no, realmente nunca me había puesto a pensar en eso. Oh. Yeah, yeah. No sabía que, que realmente existía eso. Así que, bueno. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué cuentan? Pues, ahí, ¿qué vamos a hacer ahora? <risa> ok, ok. Ay, qué lástima que quisiera, quisiera que más estuvieran conectados a saber qué les ha pasado. No, no, no han, no han mencionado nada en el grupo, ¿verdad? Porque veo pocos conectados. Sí, ya vemos pocos. Y no, y no hay nadie, ¿verdad? En el grupo que a saber qué les ha pasado. Ah, pues ni tampoco, ya vemos ocho por todos. Uh -huh, pero bueno, siete en realidad, porque no me cuento a mí misma <ríe> como alumna. <ríe> Ajá. Bien raro. Bien raro, no sé. A saber qué pasa. ¿Por qué? Yo creo que es la época, fíjese que, bueno, no sé. Yo estaba viendo de que, que la época eh, eh, muchas empresas salen más tarde, eh, eh, siguen más. Sí, quizás por lo que, que viene el, el Black Friday, digo yo, quizás por lo general eso siempre he notado que en, en esta semana como que se, se, se incrementa el, el, el trabajo. Para el horario de trabajo. Mm -hmm. Teacher, yo ahora es mi último día, ya mañana pasado ni el viernes no me voy a conectar. ¿Jamás? Hasta el lunes, el último día, ¿verdad? Sí, hasta el lunes. Mm. Porque voy a salir a las 10, entonces igual no puedo estar conectada. Ahí. Uh -huh. Ajá, eh, son tres días. Sí. ¿Cuántos días ha faltado? Dos, creo. Creo. Mm. Ok, ya veremos. Ya veremos eso. Ok, bueno, vamos a empezar entonces con la eh, asistencia. Solo denme un momentito mientras aquí lo busco. ¿Cómo les fue el día de hoy? Good. Good? Good Very teacher. Good. Very good. Excellent. Ok. Muy bien, muy bien. Uh, los felicito que la gran mayoría me terminó los ejercicios. Se sí, hubieron una que otras personas que no lo habían terminado, pero la gran mayoría, mayoría lo hizo. Así que bravo. Es más, eh, ya había algunos que incluso... Ah, ya adelantaron a la próxima unidad, así que eso es excelente. Los, los felicito por eso. Eh, así que empecé. ¿Mm? Perdón, una pregunta. ¿Y en diciembre también eh, clases uh, como normal o, o...? No, este es el último módulo del año. Del año. Ah, o sea, diciembre sería como... Es que es más difícil, ¿verdad? Por eso mismo de... Es que lo que sucede es de que... Um, INSEFOR pide que todos los cursos terminen eh, en, en, en diciembre. Entonces, um, o sea, no se puede dejar un curso a medias. Y el mm. es de que ahorita ya no nos da chance para, para, para terminar un curso en diciembre, porque oh. tenemos que haberlo terminado antes que INSEFOR se vaya de vacaciones. Y INSEFOR se va a vacaciones creo que como la tercera semana. De diciembre, entonces nos alcanzamos. Ya mm. haría media y por lo tanto ya no podría haber. Para enero. Sí, pero aún así no sabemos en qué fecha de enero. O sea, puede ser finales de enero. Mm. Hasta incluso en febrero. No sabemos en realidad. No tenemos una fecha um, establecida todavía. Uh -huh. Así que. Bueno. Nos va a tocar hacer eh, clase de grupo de los, los días siguientes. Refuerzo. 
<laughs> Muy probablemente van a tener que hacer algo así. Mm -hmm. Ok. Ok, guys. Eh, bye. Vamos entonces a hacer, tomar la asistencia. Denme un momentito. Esta, esta cosa no abrió esto. Ok, va. Eh, Arminda. Arminda. No. Eh, Belkis. Belkis. No. Eh, Brendita. Present teacher. Va, perfecto. Uh, Claudia. Bye. Claudia? No. Okay. Eh, Eric? Present teacher. Okay, Good well, evening. Good evening. Thank you. Soliet? Present teacher. Okay, wonderful. Welcome, Soliet. Gracias. Eh, Soliet, uh, usted le dio la notificación de la, de la plataforma? No, no le he visto. Ajá, ok. Eh, necesitamos terminar la plataforma. Ok. okay. Eh, Guadalupe. Guadalupe. Ok. Lupita. Present teacher. All right. Welcome, Lupita. Eh, thank you, thank you. Jorge. Present teacher. All right, very good. Welcome. Laura. Laura. Okay. Uh, Leopoldo. Present. All right, welcome, Leopoldo. Lorena. Present teacher. Okay, very good. Welcome, Lorena. Thank you. Lucia. Present. Okay, welcome, Lucia. Rox. Thank you. Roxy. No. Okay. Uh, Patty. Patty. Uh, Sandra. Present teacher. Welcome, Santa. Thank you. Veronica. Wendy. Present teacher. Okay, great. Eh, Pueden encender la cámara, Wendy. Aunque okay, solo para verle el. Ahí está, ok. Gracias. Ok. Uh, Yancy. No, okay, bah. Okay, um, we are going, I'm, I'm going to make sure I haven't lost anybody. So, uh, Arminda? Belkis? Claudia? Guadalupe? Laura? Roxy? Patti, Verónica y Yancy. Son los que me hacen falta. Ok, bye. muy bien. Ok, eh, bye chicos. Um, entonces, oficialmente entramos a nuestra última eh, semana del curso y del año. También, ambas cosas. El curso y del año. Entonces, pues como ya es una, es una fecha bastante significativa porque a partir de hoy, pues eh, es la última semana del curso y ya pues estamos finalizando el módulo 2. Por lo tanto, ahora quiero ponerles un nuevo reto. ¿Okay? Eh, el nuevo reto es de que de que en adelante uh, voy a eh, pedirles de que ustedes 
traten de hablar solamente inglés cuanto se pueda. En sus grupos reducidos, traten de comunicarse en inglés como si fuera el único idioma que ustedes pudieran comunicarse con su compañero. O sea, hay que, un, el, cuando uno no tiene otra, opor, una, otra opción de comunicarse con, con, otra, con una persona con, en otro idioma, entonces uno se rebusca. Entonces, rebúsquese de tal forma para poder comunicarse, pero trate de hacerlo únicamente en inglés. Ese es el reto que les pongo. Creo que ustedes son capaces de hacerlo. Lo han demostrado de que eh, a través de este, esos tres semanas, que pues a pesar que ha sido tal vez uh, bastante difícil para algunos, un gran reto, pero lo han superado. Muchos de ustedes me han expresado de que eh, ustedes ahora ya entienden, al principio no, no entendían, estaban perdidos, no me entendían para nada, que es lo que lo quer les quería decir, y ahora pues ya lo entienden mejor. Y así como ustedes han podido superar esos retos, creo que ustedes tienen que la capacidad de superar otros. Entonces, ¿creen ustedes que podamos trabajar en eso? No todas las mitades, por favor. No, no con tanto entusiasmo, yo sé, o sea, yo sé que pero, pero por favor, o sea. Teacher, qué nervio. Ah, mi, disculpe, este, mire, no me pude conectar el viernes y, y el lunes porque había tenido, bueno, tengo los niños bien mal, tienen gripe, entonces... Han estado, y yo ni a viernes andaba con gripe, hoy mi esposo anda con gripe, los niños todavía no se lo han quitado, entonces es bien complicado. Sí, ay, lo lamento. Pero ya están mejorcitos. Um, por ahí más o menos, solo sacándole los mocos, porque como no pueden ellos quitarlos, o sacarlos solo con las piernas. Sí, Ahí. Bueno, yo creo que usted, usted dice que ya, ten, ya, ya tiene una niña, ¿verdad? Dijo, dijo de hablar, ¿verdad? Sí. Ah, pues sí. Ya, sabe, ya sabe, ¿verdad? Que, que con ellos es... es sí, pues, aunque con la niña no, no se me enfermó, no, o sea, no se me enfermó así bebecita, recién sí. nacida. Pero ellos sí, como son prematuros, hay que tener un gran cuidado con ellos. Sí, perfectamente. Sí, ok, bueno, espero que, que se mejoren. ¿Verdad? Okay. Eh, bueno, entonces... Uh, ¿Cómo vamos? ¿Qué, les, qué piensan sobre lo que les acabo de, okay. de, um, de proponer? <ríe> Buenas noches, teacher. Buenas noches, Eric. <ríe> eh, está buenísimo el reto. Yo sé que va a costar un poquito, porque sí, en lo personal me cuesta. Y sí, eh, y entiendo eso que dice de que no tiene otra opción una vez. Ya lo viví yo y, y a veces no están los recursos como que para poderse apoyar, como dice usted rebuscarse, ¿no? uh -huh. pero por esa parte sí lo entiendo. Esperemos que sí podamos, aunque cuando no se practique igual, por el tiempo, por otras circunstancias, por el trabajo, tantas eh, como circunstancias, podríamos decir, que nos, eh, no se nos facilita poder practicarlo tal como es, porque el inglés así es, práctico, práctico, práctico. Uh -huh. Aunque a veces por las palabras, que el vocabulario que no tenemos mucho uh -huh. y todo eso nos, por ejemplo, la clase nos cuesta, la clase de ayer 
la verdad que a mí me costó ahí con Brendita, este, le decía, a mí me costó, la verdad. Uh -huh. Y a veces como por el temor de decir que, ay, que pregunte en inglés, que no sé qué. Entonces uno como no se anima a hacerlo. Uh -huh. Porque no haya que hacer, pues al momento de que usted le diga en inglés, en inglés uno, hey, ¿qué pasa? Ay, no puedo. Uh -huh. Entonces por eso. Pero okay. igual está buenísimo el reto, esperemos que podamos superarlo. Ok, excelente. Me parece una muy buena actitud. ¿Qué piensan los demás? Los veo súper entusiasmados. <risa> Teacher, yo creo que sí es una muy buena idea y buena estrategia para aprender inglés. Difícil, sí, porque es bien difícil. Uno pasa hablando todo el día, solo español. Eh, en mi caso, yo sí tengo compañeros que están estudiando igual en módulos de inglés corporativo, ¿verdad? pero eh, están en diferentes áreas y casi no convivo con ellos porque los horarios no, en las horas de almuerzo igual todo, no, no, ¿cómo se llama? No, no salimos igual. Ajá, entonces como que no tengo con quién hablar, prácticamente solo aquí en la noche como con los que puedo convivir y hablar así, entonces como que un poquito difícil porque pues sí, uno solo pasa hablando español ya en la noche prácticamente en la noche es lo único que me queda para, pues sí, para, para aprender un poquito más, ¿verdad? Claro, claro. Y precisamente por eso se lo digo, porque exactamente lo que acaba de decir, no tenemos mucho tiempo, no tenemos muchos, eh, o sea, recursos a veces para poder estar practicando tanto. Entonces, lo poco que tengamos, aprovechémoslo. ¿Verdad? Y no solamente aprovechemos, explotémoslo al máximo. ¿Verdad? O sea, si ustedes dicen, tengo poco, realmente casi no practico el inglés, solamente en la clase, pues exploten ese momento en clase. No tiene mucho sentido conectarse a la clase de inglés para practicar español. ¿O qué piensan de eso? ¿Va? Tiene razón, teacher, pero es un, es un reto como... Que... Ay, correcto. Eso tiene todo es difícil, razón. pero pero podemos intentarlo. Ah, exacto. Eso, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Están dispuestos ustedes a intentarlo? Yes. No, no podemos, yes. pero lo vamos a intentar. Bueno, sí, yo no puedo, pero lo voy a intentar. Pero, Comparto eh, lo de Guadalupe. Pero si de, de entrada le decimos, no, yo no puedo, no va a poder. Usted misma no se... No, de Guadalupe. No, oiga, no, no puedo, pero lo voy a intentar. O sea, sí lo voy a intentar, lo voy a hacer y que, vamos a poder. O sea, va, la idea es, va a ser un reto, pero lo voy a intentar. No es que no pueda. Porque no poder significa de que literalmente no tiene la posibilidad, no tiene el poder, no tiene los recursos para hacerlo. Es que Entonces, cuesta, teacher, el inglés. Cuesta, <risa> cuesta mucho. Que no es que en sí que cuesta el inglés, o sea, cuesta cualquier cosa nueva que uno aprende. Ay, cualquier sí. cosa nueva que uno aprende eh, va a costar. Va a costar. Yo, cre yo creo que quizás son muy pocas las cosas que ustedes han hecho nuevas por primera vez que no les ha costado. O oh, sí. ¿O será que todo lo que ustedes aprenden eh, es fácil? Dice, ah, no, eso está, está pan comido. Rara vez, ¿verdad? La, la, la mayoría de las veces nos cuestan las cosas. Eh, pero resulta que entre más tiempo le dedicamos a eso que nos cuesta, más fácil se va haciendo. Y también lo opuesto es cierto, entre menos tiempo le dedicamos a eso que nos cuesta, más tiempo nos sigue siendo más difícil. ¿Verdad? Entonces, yo lo que quiero es no perfección, no, estoy, no les estoy diciendo, quiero que hablen perfecto inglés. No, 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 para nada. Eso es ilógico. 
parte pedirles algo así. Lo que yo les quiero pedir es hacer el intento de mantenerse en inglés. Si el compañero le está hablando español, viene usted y le contesta en inglés. ¿Por qué? Porque si usted viene y le, le, le sigue la corriente y le habla español, bueno, te van a terminar hablando español. Y como digo, se les va a ir las, el, el, esas, este hora, esas horas, estas poquitas horas del día que tienen para poder practicar inglés, se les va a ir a practicando español. Y para, para eso, imagínense el gran esfuerzo que están haciendo ustedes de estar conectados todos los días después del trabajo para practicar español. No, como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, utilicemos que, que realmente cuente este tiempo que estamos acá, que realmente cuente, que, que realmente valga la pena ese sacrificio que están haciendo. Porque yo sé que es un sacrificio. Yo sé que ustedes están cansados, ¿verdad? Yo sé que ustedes preferirían estar haciendo otra cosa, quizá durmiendo, viendo tele o pasando con su familia, etcétera, etcétera. Pero ustedes están acá invirtiendo tiempo. Bueno, entonces aseguremos que ese tiempo que invertamos realmente vaya a algo que vale la pena. Que no solamente perdamos ese tiempo. ¿Les parece la idea? Yes. Yo solo quiero que estén dispuestos a intentarlo. ¿Están después dispuestos ustedes a intentarlo? Yes. Okay. Yes, teacher. Sí. Ok. Va. Excelente. De, de, en todo empieza con la actitud. Si ustedes tienen una buena actitud, decir, me va a costar, pero lo voy a hacer. Yo sé que lo puedo hacer, lo van a lograr. Si ustedes dicen, ay, no, no sé, no, no ahí, ahí ustedes mismos se van a poner la, la, el, 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 el obstáculo y de ahí no van a pasar. Entonces, todo empieza con la actitud. Si ustedes tienen una buena actitud, lo van a lograr. ¿Ok? Como les digo, solo lo único que yo espero es el esfuerzo, el intento, que el compromiso de decir, lo voy a intentar, teacher. Eso es todo lo que quiero. ¿Estamos? Yes. Yes. Excellent. Ok, muy bien. Muy bien, chicos. Ok, so, what we're going to do, the first thing we're going to do is uh, we are going to be starting with reading. I'm going to start with reading because this is going to give us a chance to get new vocabulary, okay? You have been saying that you don't have very much vocabulary, so we're going to be creating new vocabulary, okay? So let's start. Um, Okay, so I want to know if you can see my part, my screen. Yes, can you see my screen or no? Yes. Yes, teacher. Okay. All right, very good. Um, okay, so uh, we are going to read this information. And um, what I'm gonna do is I'm going to read the information with everybody together, but I need you to close your microphones. Okay, everybody close the microphones because I'm going to read the, the paragraph and you're going to listen and repeat, but only for you, only in your house, okay? So close the microphones, close.
Okay, so we're going to start with, okay, the first thing is uh, we're going to be talking, here we're talking about um, an article about activities that keep employees happy. Which activities in the workplace make people happy? Happy, okay. What is happy? Feliz. 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 Very good. Um, okay, so. And we're going, so these are some activities that make people happy in the workplace. Okay, we start first of all with organized yoga classes. Okay, so everybody close the microphones. Um, close the microphones, please. Okay, so we're gonna start. Organize yoga classes. If you work, in an office, and your employees, are sitting at computers, every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help Alleviate stress. Calm the mind. Release tension. Improve brain function. and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? Okay, very good. Now I'm going to stop here and I'm going to ask you to, um, to tell me any vocabulary that you don't understand only from this paragraph. Okay, you can write in the chat.
Okay, is that it? Is it? Um, okay, all right, so let's look at it. The word if is for um, a, when you are not, when you are having a condition for a condition. How do you say if in Spanish? If in Spanish? Si. Si. Mm -hmm. Pero no si de, de si, no. Sino, por ejemplo, si de, de una condición. Por ejemplo, si llueve, um, se mojan las flores. Okay, like that. Okay. Sitting. Sitting comes from the verb to sit. Sit. Right? Sentarse. Okay. Uh, computers. Computers is a, um, what do you call this? Cognate. It's a cognate similar to, um, to Spanish. In Spanish, how do you computadora. Computadora. Computadoras. Uh -huh. Very good. Underestimate is um, subestimar. Subestimar. Eh, could. Poder. Podría. Uh -huh. Um, how to look how to look is like um, como, um, uh, como la forma de ver las cosas su punto de vista creo que eso sería mejor punto de vista alleviate this is a cognate. This is a cognate in Span like in Spanish. Aliviar. Exactly. So stress is also a cognate, which means estrés. So alleviate stress is aliviar el estrés. Okay. Calm. 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 Exactly. It's another cognate. Mm -hmm. Calm. Proof. Mejorar. 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 Very good. Lift. Lift. No es el. No. Lift. Elevar. 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 Ajá. Ok. Eh, elevar. Um, en mood. Mood es estado de ánimo. Ok. Estado de ánimo. Wouldn't, okay. Um, la palabra wouldn't realmente no existe un sinónimo igual, o, no, o sea, no existe una traducción literal de, de wouldn't en inglés. Eh, simplemente sería como no. Entonces sería what boss wouldn't want is um, ¿qué, qué jefe no le gustaría. Ok, entonces en realidad wouldn't no existe en, en, en inglés. Ok. Outcomes. Outcomes eh, son como resultados. Ok. Questions. No. 
Okay. All right. Now we're going to read celebrate birthdays. Okay. Here we go. Uh, close your microphone. Please. microphones. Okay, here we go. So Okay. Um, celebrate birthdays. You don't just have to rely on business games to boost morale. Simply acknowledging, I'll repeat that, simply acknowledging special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as people. Not just as employees. Get everyone to sign a card. Have cake once a month. Or simply buy them around of coffees each time someone in your team has a birthday. Okay, I start number two. If you can write vocabulary that uh, you don't uh, know, new vocabulary.
Eso es todo, ¿verdad? ¿Este? ¿No more? No more. Creo que es todo, ¿verdad? Yes. Ok. All right. Um, let's check then. Um, ok, so the first one is rely. Rely is to depend. To depend. Ok. To depend. Ok. Then we have business. What is business? Negocios. Negocios. Negocio. Uh -huh. O negocios. Uh -huh. Boost. Boost es como reforzar. Reforzar. Morale. Morale is a cognate in Spanish. Moral. La moral. Entonces sería como. Reforzar la moral. Reforzar la moral. Uh -huh. o, re, o elevar la moral. La moral. Uh -huh. Simply. Is also cognate. Simplemente. 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 Acknowledging. Este sí no es un cognate. Acknowledging is um, reconocer o reconoci ajá, reconociendo. O reconocer sería, ajá, no sé. Shows, demuestra o demostrar. Care. Eh, como um, que uno le importa, que le, eh, to care about, uh, to care about somebody uh, or to care about something is que le importa a uno. Okay. Eh, esta, es, esto lo, lo circulé todo junto porque realmente es una expresión. Get everyone to do something es hacer que otros hagan algo. O sea, es como convencerlos, hacer, um, hacer que alguien haga algo. ¿Ok? Y en in, in este caso sería hacer que alguien sign. ¿Qué es sign? Firme. Firmar. Mm -hmm. ¿Ok? So get everyone to sign. Hacer que todos firmen. A card. Card. Tarjeta. Cake. Cake is also cognate. Es un cognate. Cake. Cake. Mm -hmm. Round. También un alrededor. Um, no. Es un cognate. Mm, round. Okay. Um, Ring no. Simplemente comprarles una rueda. Una sí, un círculo. Es un cognate. Una ro ronda. Una ronda. Una ronda. Ok. Adivina, mi Ajá. Uh -huh. Adivina, adivina. Each. Cada. Someone. Alguien. Alguien. Muy bien. Ok, very good. Ok. Yes. Eh, con la primera. Eh, rely. No muy, me quedó muy claro. Rely. Depend. Depend. ¿Qué es depend? Mm -hmm. Es un cognate en español. Independiente. De, depender. Depende, o depender. Depender. Uh -huh. No, ok. Ok. Sure. Uh -huh. Can you repeat um, age? Can 
Cada. 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 Ah, uh, each, yes, cada. Uh -huh. Cada. Okay, thank you. You're welcome. ¿Qué otra cosa? No? Okay. Um, okay. Uh, let's see. Um, okay. Paintball. Let's talk about paintball. Uh, give your employees. So you can repeat. Give your employees. An opportunity to let off some steam by organizing. A day of paintball. Simply getting out of the office. can work wonders for staff morale. Watch out though, as the boss, You're going to be a prime target. Okay. All right. Now you can write in the chat the new vocabulary that you don't know. Um, asegúrense que no sean palabras que ya repetimos, porque si ya lo dijimos, ya, ya es ya no nuevo vocabulario.
Okay, so I think that, oh, there's one more. I know, but I wonder if it's that. Okay, so let's check. Give is. Dar. 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 Mm -hmm. Employees. Compañeros. Empleados. 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 Let off. Let off is como dejar ir. Let off. Dejar ir. Steam. Steam is like vapor. Okay. Y especialmente aquí estamos hablando de forma figurativa. Eh, o sea, dejar ir el vapor, pero estamos hablando no vapor literal, sino de vapor de que de está rompiendo, así como que, ay, o sea, eh, es como, como una, una señal que usted tiene sentimientos muy fuertes. ¿verdad? Okay. Paintball. Paintball is a, is a sport. Es un deporte. Se, se llama paintball. No sé si ustedes han visto de paintball. Es un deporte. Eh, de juego de pintura. Ajá, o sea, es como, como, como que estuvieran jugando a, a una guerra, ¿verdad? Uh -huh. De eh, pintura. Eh, ¿Cómo se llama? Tienen pistolas y todo, y entonces en vez de, pues, tener balas, tienen pintura, ¿verdad? Y entonces uh -huh. lo, 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 lo agarran con pintura. Free Fire con pintura. ¿Ah? <coughs> Free Fire con pintura. Free Fire con pintura, dice. Pero con pintura. Ah, ok, ok. Uh -huh. Ok. Getting out. Salir afuera. Salir afuera. Getting out. Eh, wonders. Maravillas. Maravillas. Staff is the personnel of mm -hmm. like the, the employees, the personnel, los empleados. Okay. Though, though, aunque, aunque, uh, aunque o, uh -huh. sí, digamos que es aunque. Prime is a principal, the main, el principal, right? And target is um, objetivo. Eso sería como el objetivo principal. Ok, any questions? Ok, very good. We're going to do the last one. Uh, perdón. We're going to do the last one, which is guess who. Acuérdense que todos estos son como, eh, como actividades, ¿verdad? Entonces aquí están Organized Yoga Class, Celebrate Birthdays, Painful, y Guess Who es otro, eh, otro, otra actividad. Okay, so here we go. We're going to close the microphones. Tienen esos micrófonos. Thank you. Vale, entonces empezamos. Guess who? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on a board 
and then get. Good evening, teacher. Good evening, no sé. Hello, Guadalupe Hernández. Ah, okay, welcome, Guadalupe. Ya llegué. Excelente, excelente. Ask, entonces, um, then get everyone. to put their best guesses forward on each one. It's a bit easy. Lighthearted, fun. That will definitely help. Lift spirits while offering plenty of humor along the way. Okay, very good. So now I want you to tell me what are the words that you don't know. You can write in the chat again. Creo que eso es todo, right? Oops. Uy, este movió toda. Ahí está. Ok. That's it, right? Okay. All right. So the first one is ask is eh, pedir. Puede ser uh, preguntar, pero también en este caso sería pedir. Childhood is um, the infancia. So in, in this case, childhood photos, una foto de infancia. 
themselves. Ellos, de ellos. Ajá, ellos mismos. De ellos mismos. Board. Board es eh, como un tablero. Tablero. En este, en este contexto, pues. Guesses. Guesses are. Um, Suponer. Adivinando o adivinación. No, so, eh, perdón, adivinanza. Adivinanza. Uh -huh. Forward. Adelante. Lighthearted. Lighthearted es como que um, un corazón li o sea, liviano, um, sin, sin mucha preocupación. Okay. Lift, 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 elevar. Levant, ajá, le, elevar o levantar. While, mientras. Offering, ofreciendo. Plenty. Plenty is like saying um, es suficiente. Suficiente. Along the way. En el camino. En el camino. A lo largo del camino. Ah, sí, o a lo largo del camino. Uh -huh. A lo largo del camino. Ok. En el camino, a lo largo del camino. Okay. Okay. Teacher. Yes. What is the meaning of beat? What is the meaning of? Eat a bit of eating. Oh, a bit. Un poco fácil. Es un poco fácil. Uh -huh. Exactly. A bit. A bit. Un poco. Okay. Okay. Bye. Okay, estamos todos, ¿verdad? Entonces ya, ya está claro. Teacher. Yes. Can you repeat themselves? Themselves. Themselves. De ellos mismos. Okay. Yes, yeah. okay. Okay. Very good. So what you're going to do right now is we're going to be um, we're going to be using this information to complete this information here. If the sentences here are true or false, according to the information here, I want you to one two two things you're going to do. Practice with your partner. One time you read this paragraph. The second time you read this paragraph. Se van turnando, okay? Take your turn. Take turns. And then answer these questions. Do we understand? So first read. You're gonna take turns reading. One paragraph, one person, one paragraph, the other person. Then you're going to, sorry, you're going to decide if it's true or false. The sentences, okay? Teacher checklist. Yes, exactly. So we're going to stop sharing and I'm going to um, take attendance. Thank you very much, Eric. Okay, Arminda. Belkis. Brendita. Claudia.
Bendita no está. Sí está. Yes, teacher. No, no se le oye. Brendita. Aquí estoy. Brendita, ¿sí? despertada, Brendita. Fue a comer la Brendita. <risa> ok, ok. Thank you, Brendita. Uh, Claudia. Eric. Present teacher. Good. Uh, Soliet. Present teacher. Great. Guadalupe. Present teacher. Great. Lupita. Present teacher. Great. Jorge. Present teacher. Great. Laura. Present. Great. Um, Leopoldo. Present. Very good. Serena. Present. Good. Lucia. Present. Excellent. Roxy. Present teacher. Excellent. Patty. Present teacher. Excellent. Uh, Sandra. Present. Excellent. Veronica. Present. Excellent. Wendy. Present teacher. Excellent. Yancy. Yancy. No, okay, bye. This is, uh, I'm going to assign partners. Uh, you're gonna work in pairs, you're gonna work with a partner and um, you are going to read the conversation and then, sorry, not to read the conversation, the paragraphs and then answer the questions. So I'm gonna give you about 10 minutes, okay? 10 minutes to do it. Let's open the rooms. Um, you will start. Yes, sir. Come on, first. Oh, yeah. Vamos a leerlo primero. Okay. Uh, organize yoga class. Is your work in in an office and your employee are staying at compu computer every day. Don't on there is time that impact yoga clothes have on there. Attitude on a clock. Yoga can help. Agile beat a street. A little street called the mean. Real extension. Employee bra. Function in and lift move. What boss works. One dose of coin. Organize your class. If you work in an office and your employees are sitting Eh, decimos uno o, o, o cómo era no, no, no sé qué. puede verla la está viendo ya sí ya 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 la estoy viendo okay. entonces decimos ¿sí? uno cada uno Eli. sí inicie usted si quiere vamos a ver organize 
say yoga class. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't understand. No sé qué. The info. Esa como dijo que se pronunciaba. Under. Understand. The impact yoga comes on their attitude and problem. Yoga can. Me saco. Sí, pero es que tengo problemas ahorita. Vamos a ver. A yoga can help a live stress of the mind. Release tension, improve brain function, and live more. What boss both want the outcomes? Okay. Okay. So, um, that's number two. Celebrate birthdays. You don't ju just have to really on business. Game to what? What's more? realmente esta parte no le sin sin esta palabra teacher acknowledging acknowledging acknowledge acknowledging acknowledge especial occasion Occasion can have a big impact. Occasions. Occasion. Occasion can have a big impact. It shows you thing that you care about. He has people. Relaja la atención. Uh -huh. False. Uh -huh. Ajá, uh -huh. y en el párrafo dice cal de mí, o sea que sí. Calma de te mí, sí. Ah, pues es true. Uh -huh. Eh, falso. Falso. La tú. Yes. Say on the reading, special occasion are not important. Basado en la lectura, ocasiones especiales no es importante. No es que, o sea, de Shh, Andrea, por favor. Por eso te dije que te fueras para el cuarto. Estoy con micrófono abierto, por favor. Y pues esta. Esa no. Estoy en clases. En ocasiones. No just, no just as poems. Get every honey to sing a card. Have a cake once a month or simply buy then a round of coffees each time some someone in your team has a birthday. Vaya. Entonces dice, based on the reading, special occasion are not important. Mm. Creería que es, es false, ¿verdad?
¿Qué opina usted, bendita? Porque dice, basada en lo que, lo que has leído, eh, las ocasiones especiales no son importantes. Uy. Lo, lo volvemos a ver. Yo creo que es es false, ¿verdad? Ajá, yo creo que es false. Yes. Ajá. Es false. Es false. Ok, vaya. False. Vamos a marcar acá. Vaya. vaya. Ahora le toca a usted. Ok. El siguiente por Dice. Paintballs. Give your. Paintballs. Give your employees an opportunity. To left off some esteem by organizing a day of payball, simple getting getting around the office can work wonders for staff morale or moral. Moral, si no, ya no vamos a buscar moral. Moral. What of trove? As the boss, you're going to beat a primary target. Okay, vamos a ver qué dice la pregunta. Dice, workers can play paintball inside the office. Uh -huh. Uh -huh. Inside. inside the office. Uh -huh. Workers. Inside, inside. Volver a ver. Time for acknowledging special occasion can have a big impact. It shows your team that you care about things as people. Not just as employer, get everyone to sing a care. Have cake once a month or simple buy them around of coffee each time some point. Some if your team has a birthday. Okay. Number three, paper. Paper. How you employees uh, op um, opportunity to let up some team be organized a day in day of paper. Simple get it. Oh. Eh, ¿Qué pasó, chicas? ¿Ya terminaron o qué? Finish. Finish. Really? You finished everything? ¿Te terminaron todo? Yes. Yes. Really? Yes. yes. Oh, okay. All right, perfect. I will see you in the main room in a moment. Okay. Okay. Nice. A day. 
bit more. Ok. Next. Y hay cinco, creo que, que no lo alcanza a ver usted. Mm -hmm. eh, dice, chill hot for a king of ten employees. I do escribir. not understand. Um, quiero ver si la puedo escribir. Uh, um, no. no es. False. El de ahí menciona yo va a have yo I el yoga es estrés hard es y tensión y no. menciona release tension. Ajá, es que dice entonces eh, false es false. Ajá, por eso estaba diciendo false. Eh, pass number three. Pass it. On the railing. On the railing, a special occasions are no important. Um, then on the side, especially when to how we pass not false. Basado en la lectura, le dice, dice, do both Okay, so uh, I hope that that was enough. That should have been enough to be able to uh, answer the questions. So let's take a look. What are the answers? Um, give me a moment. Um, okay, please tell me if you can see my screen. No, no teacher. Sí, yo sé, es que hay algo que pasa aquí. Algo raro. Intentarlo nuevamente. Mm. Sleeping PowerPoint. A ver. Mm. Qué raro, no, no me... No me lo muestra como un posible. Bueno, entonces lo voy a tener que hacer de otra forma. 
que no me deja compartir como quería. Screenshot. Sí. ¿Se lo miran? Sí. Teacher. Yes. Ah, pero no. Bueno. Ok. Bueno, no, ahorita lo. Ustedes miran el. ¿Qué, qué es lo que miran? Eh, el cuadro. El cuadro. Ok. Muy bien. Eh, qué bueno que lo miran. Lo único que por alguna razón no puedo yo digitar. Entonces, solo voy a tener. Vamos a tener que re responder ahí con. So, true or false. Ok. Yoga has an important effect on employees. True or false? Sí. True. 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 Workers can play paintball inside the office. True. False. True. False. False. Because if you notice, oh. Oh, yes. False. if yes. you notice, it says here, um, getting uh -huh. out of the office, outside. Right? Uh -huh. outside. And childhood photos can offend employees. False. 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 Oh. Because it's easy, lighthearted fun. Right? Okay. Very yes. good. Okay, excellent. Now, yesterday, uh, we started talking a little bit about using the present continuous for temporary situations. What I'm going to ask you to do right now, um, I want you to uh, write, we're going to be working on this. Um, For here, we're going to write a six line paragraph about temporary events at your workplace. What is happening in your workplace temporarily? Okay, and I want you to be using the structure that we learned last time. So, um, Yeah. Okay, so we're going to be using, for example, um, a, the verb to be, right? So the auxiliary F is or are, then the verb in the ing form. Okay? Is that clear? So you're going to write a six line paragraph uh, individually. Vamos a hacerlo individualmente. Okay. Okay. Vamos? Yes. Okay, I'm going to give you about um, seven minutes. Seven minutes to do it. I am here if you need any, if you have any questions about vocabulary, you want me to help you with.
Teacher, how how do you say capacitación in English? You say training. Training. And I will write in the chat. And thank you for asking in English. Very good. Training. Thank you. Um, You're welcome. And how do you say simulacro in English? Mm, simulacro, like, like, uh, como un simulacro de. de um, primero auxilio. Okay. Um, we can say a drill. Okay. Drill es primeros auxilios. No, no, no. Simulacro. Simulacro. Y want... primeros auxilios. Okay, you want primeros auxilios, you say first aid. First aid. First, first aid. Yeah, first aid. Mm -hmm. And will be drill first aid. First aid drill, yeah. A first aid drill. Oh. Mm ¿Cómo vamos? ¿Vamos finished? Yes. No. Yes. Yes. Yes.
Okay, I'm hoping that you are ready. What we're gonna do is we're going to go back to working with a partner. Okay, you're gonna work with a partner back and you're going to be uh, sharing the sentences with your partner. Pay attention to your partner's sentences so that you can tell your partner, mm, no, that is incorrect. You have to change it. Okay, so pay attention. Maybe they're not using the auxiliary to be. Maybe the ing form is not in, it's not correct, et cetera, et cetera, et cetera. Okay, so I'm going to get you um, to go. Mm, actually, you know what? I changed my mind. Let's not do it in pairs. We're going to do it in groups. Okay. Um, Okay, we're going to do it in groups and I'm going to give you about seven minutes. Okay, here we go. Let's open the rooms. Event del workplace, ¿verdad? Mm -hmm. Inicio. Inicio. Um, I am blaming the event at the moment. Yo estoy planificando el evento en este momento. Mm -hmm. I am planning the event at the moment. Number two. Okay. She is doing a marriage at the moment. Ella está realizando un matrimonio en este momento. She is doing a marriage at the moment. Number three. I am a marriage or a wedding. Um, a marriage or a wedding? Married. Un matrimonio o una boda? Eh, un matrimonio. Okay. Ahí es mi duda. Eh, si tendría que usar el doing o el me making o, o algo oficial, no sé. Pero a qué se refiere? Realizar un matrimonio, hacer una boda, o sea, el acto de, de casarlos. Uh, she is, she is marrying them. Entonces sería marrying. She, she is marrying them. Está casando. Ajá, pero el verbo. Mar terminado. Marrying. Mar mm -hmm. mm -hmm. Uh, I'll write in the chat. Uh -huh. Okay. Pero ese es matrimonio, ¿no? No. Ese es el verbo. Casar. Marriage. Uh -huh. Matrimonio. Marriage. Uh, marriage. Marriage. Ah, pues eso es lo que yo he puesto aquí. Maria. Yeah, it's marrying. Ese sería el verbo. Marrying, uh-huh, correct. Mm -hmm. Bye. 
Okay. Number three. I am sending the report this day. This day. I am sending the report this day. Yes, only that. Okay. Super bien. Eh, Lupita, la Lupe, ¿usted tiene alguna para escribirla? Pues, dice, ¿qué es que dice I am, verdad? Um, puede usar I am. Sí. Ah, pues, eh, ella, si no, ahí, ahí la estructuramos. Ok. She is Lisa. She is Lisa. In the, in the weird busy. In the, in, repeat please. She is Lisa. And she will visit. Eh, Lisa y visita la oficina. In English, in English. Mm -hmm. She is Lisa in the will visit. Visit the office. The office? Next week. Office next week. Next week. Next week. Bueno, ya tengo uh, todo. Eh, aquí, Está bien, vamos a, vamos a, tenemos que también eh, incluir, digamos, eh, this date, podríamos incluir this date, o, o, at this moment, o, ajá, o moment, verdad, at, at this moment, at this moment, mm -hmm. ajá, podríamos ponerle eso, verdad, she is listening the will be, Yo solo puse esas, solo tres y así. Finish, teacher. Really? Finish. You finished everything? You finished everything? Terminaron todo. Yes. Yeah, good. Um, yo solo puse tres y así. Three, okay. Okay, fair enough. Está bien. Okay. See you in the meeting okay. in a moment. Thank you, teacher. Okay. Brendita, tres a nada y es algo, ¿verdad? Evaluación del cliente misterioso. Eh, Evaluation client, eh, Mr. Yes. Hello, teacher. In December? Oh, no. Hello. La... Evaluation comport, com, corporative. Y, yes, yes. Yes. Pero, eh, next week. Thank Or, you. Uh, week. Thank you. And in evaluate, evaluation, Eva uh, uh -huh. the client's mysteries. Client's mis no, mystery. Evaluation. Evaluation. But, uh, I go to the office uh, two days in the week. Okay. In the office, uh, for people. In my world, um, five people. Five people. Um, five people. Are you supervisor? Yes. Okay. Well, 
what uh, Leopoldo, what activities are in your department? Um, activities um, review the report a clone client Okay, um, so everybody should have um, finished by now. Okay, any questions at this moment? Do you have any questions? Not teacher. Not teacher. So you all did it correct? Todo lo hicieron correctamente? Yes? Nos ayudaron las compañeras. Good. Yes. Exactamente, de eso se trata. Hay una, que se ayuden mutuamente. Yes, we finish. Nos ayudamos. Yes, teacher. Yes, yes teacher. teacher. Yes. Okay. Yes. Very, very good. Entonces vamos a tomar asistencia nuevamente. Arminda, Belkis, Tita. Present, teacher. Claudia. Present. Good, excellent. Uh, Eric. Present, teacher. Gabriel, uh, sorry, Soliet. Okay, Guadalupe. Present, teacher. Great, right. Pita. Present, teacher. Present. Okay, ah, it's the Soliet. Okay, very good. Uh, Lupita. Present, teacher. Very good. Jorge. Good. All right. Laura. Present. Ray Leopoldo. Present. Excellent. Lorena. Present. Ray Lucia. Present. Ray Roxy. Okay. Eh, Patty. Present teacher. Excellent. Sandra. Sandrita se nos fue también. Sí, se nos fue. Ok. Eh, Verónica. Verónica. Eh, Wendy. Present teacher. Ok, good. Y Yancy. Ok. Bueno, chicos, entonces, este, vamos a... Um, Eh, nos veremos entonces mañana. Acuérdense, por favor, um, de que pues um, estamos siempre trabajando ahí en la plataforma para que no les agarre el tiempo. Pueden también hacer el examen final. ¿Ok? Ok, teacher. Ok, teacher. Con Sandra. Creo que Sandra no estaba, ¿verdad? Si alguien se da, de Sandra, con gusto lo atiendo. De lo contrario, nos vemos mañana. Bye, bye. bye. Good night, teacher. Good night, Lupita. Good night, Jorge. Good night. Good night, Wendy. Good night, Good night, Wendy. Guadalupe. Well,